el 24 de noviembre de 1947, marcaría el inicio del llamado Juicio de Auschwitz en la ciudad de Cracovia, donde 40 ex empleados del campo de concentración y de exterminio de Auschwitz fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo Nacional, aquel órgano jurisdiccional creado específicamente para juzgar a los criminales hitlerianos fascistas y traidores a la nación polaca, de acuerdo a lo establecido por el decreto del 31 de agosto de 1944 emitido por el Comité Polaco de Liberación Nacional. Previamente, este órgano ya había juzgado de manera individual a cuatro exfuncionarios y oficiales de las SS, cuyos crímenes se habían desarrollado únicamente en territorio polaco, entre los que se encuentran a Mongut, excomandante del campo de concentración de Cracovia Puashov, y especialmente a Rudolf Hoess, principal excomandante de Auschwitz, dos personajes que, por cierto, ya he tratado en vídeos anteriores. El juicio de Auschwitz era el primer juicio colectivo que iba a tratar el tribunal y tuvo una duración de aproximadamente dos meses. Tras ello, el tribunal emitió su veredicto, con 21 acusados condenados a muerte en la horca, 8 a cadena perpetua, otros 8 a una pena de 15 años de prisión efectiva, 1 a 5 años, otro a 3 años y tan solo un acusado, el número 8, de nombre Hans Münch, fue absuelto de todos los cargos y liberado. Basándose en pruebas documentales como actas o registros, pero sobre todo en pruebas testimoniales ofrecidas por algunos ex prisioneros de Auschwitz, fueron motivos suficientes para que el Tribunal Supremo Nacional llegara a la convicción de que Hans Münch no había sido un partícipe ni instigador activo en los crímenes llevados a cabo en Auschwitz. Como consecuencia de esto, se fue construyendo una leyenda en torno a Münch, tanto en libros como documentales. En ellos, Hans Münch no se presentaba como un héroe, sino como alguien que había hecho lo que nadie más había hecho, que es haberse comportado como un ser humano. Fue retratado como alguien que había tratado con amabilidad a los prisioneros, que los había ayudado y que incluso había arriesgado su vida para salvar a algunos de ellos. Sin embargo, en los últimos años de su vida, el propio Münch se encargó de destruir esta leyenda. ¿Quién fue en realidad Hans Münch y cuáles fueron sus actos para no ser condenado y que en la posguerra fuera reconocido como el buen hombre de Auschwitz? El día de hoy, seguidores, acompáñenme a descubrir esta peculiar historia. En 1986 se publicó el libro Los doctores nazis, el asesinato médico y la psicología del genocidio, escrito por el psiquiatra estadounidense Robert J. Lifton conocido principalmente por sus estudios sobre las causas y efectos psicológicos de las guerras y la violencia política. En el capítulo número 16, titulado Un ser humano en un uniforme de las SS, Lifton cuenta cómo fue su encuentro y entrevista personal con Hans Münch, a quien en el libro lo trata con un sobrenombre, desconozco el motivo. El capítulo inicia con el testimonio de un superviviente anónimo de Auschwitz. Nuestra primera visita al laboratorio del bloque 10 fue una sorpresa extraordinaria para nosotros. Entramos en el laboratorio sin el uso de la fuerza y a diferencia de los otros SS, sin un perro. El doctor cerró las puertas detrás de él para que su comportamiento no pudiera ser observado por otros SS. Nos dijo buenos días y se presentó ofreciéndonos la mano a mis colegas y a mí. Estábamos poco acostumbrados a que las autoridades del campo nos trataran como personas iguales a ellos. Este doctor era Hans Münch, un médico de unos 30 años que hacía poco había llegado a Auschwitz. Hans Wilhelm Münch había nacido el 14 de mayo de 1911 en la ciudad de Friburgo de Brisgovia, en el estado de Baden-Württemberg. Hijo de un científico forestal, después de terminar la secundaria, estudió medicina en las universidades de Tubinga y de Múnich, además de ser un líder político en la dirección estudiantil del Reich. En 1937 se unió al partido. Asimismo, recibió su título de doctor y se casó con una doctora. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el doctor Münch quiso enlistarse en el ejército a causa del gran entusiasmo patriótico que se vivía, pero tuvo dificultades para hacerlo ya que las autoridades médicas en su región lo habían declarado esencial. No obstante, durante un encuentro casual en una calle de la ciudad, un amigo de su escuela de medicina le dijo Heidrich es un buen amigo mío, veré si puede ayudarte. 
Unos meses después llegó la llamada y lo enviaron a un periodo de entrenamiento básico seguido de un entrenamiento especial para oficiales. Por su formación en bacteriología, se acordó para que fuera destinado a uno de los institutos de higiene de las Waffen SS. El profesor Joachim Mugukowski, jefe general de todos los institutos de higiene de las SS, le comunicó su destino final. Debido a la alta reputación de su patrocinado como amigo cercano de Heydrich, Mugukowski le rindió el alto honor de asignarlo a Auschwitz diciéndole que allí encontrarás un buen amigo. Aunque Münch había oído hablar de Dachau y tal vez de uno o dos campos en el norte de Alemania, afirmó no saber nada sobre Auschwitz y nada sobre el exterminio en ese momento. Ciertamente, no estaba preparado para lo que se encontró al llegar a Auschwitz a mediados de 1943. Su relativa inocencia se atestiguó por el hecho de que decidió llevar a su esposa al mismo campo el primer día que llegó. Cuando los condujeron por el campo en un vehículo abierto, ambos se sorprendieron por lo que vieron. Gente hambrienta trabajando, un gran número de guardias en todas partes, a lo lejos, en la distancia, una gran valla. Todo se veía muy malo. Después del recorrido, los llevaron a la oficina de Bruno Veva, el buen amigo que Mugukowski le había prometido, un hombre que Münch conocía, apreciaba y respetaba. Luego de que él y su esposa le manifestaran su insatisfacción por lo que habían visto, su esposa dijo específicamente, esto no es para nosotros, Veva lo llevó a un lado, le dijo que enviara a su esposa a casa y le preguntó cómo podía cometer un error tan desastroso al traerla a este lugar. Ya a solas con Veva, este lo instó a quedarse y servir allí según lo ordenado, enfatizando que su partida causaría complicaciones vergonzosas para su patrocinador, así como incertidumbre sobre su propio destino. En consecuencia, el doctor Münch decidió quedarse y cumplir con su designación. Durante sus primeros días en Auschwitz, el doctor Münch se dedicaba a observar el lugar y el trabajo de los prisioneros. Sin embargo, su primera gran lección fue la confrontación directa con la forma en que funcionaban los médicos de las SS, o lo que él llamó Sistema de Tratamiento de Auschwitz. Dicho de otro modo, se refería al proceso de selección de los prisioneros en aptos y no aptos para trabajar. El doctor Münch se dio cuenta que esto tendría que hacerse con un pensamiento económico, es decir, en aras de la productividad y la eficiencia. En ese sentido, aquella persona de la que ya no se puede esperar que trabaje más, será seleccionada para dirigirse a las cámaras de gas. El doctor contó que fue un shock bastante fuerte para él ver este procedimiento, y que esto terminó por influir en un profundo cambio psicológico en él. Sin embargo, toda esta situación, sumado a las noches en las que se emborrachaba para tratar de comprender dónde estaba, terminó por distorsionar su pensamiento, debido también a su fuerte deseo de dejar de sentirse como un forastero y convertirse en lo antes posible en alguien integrado en Auschwitz. Si bien el doctor Münch comentó que la mayoría de los otros médicos le parecieron decepcionantes como personas, dijo que tan solo dos personas adquirieron un significado especial para él, su amigo y superior Veva y Josef Mengele, a quien Münch describió como el colega más decente que conocí. Luego de unas semanas, Münch comenzó a sentir que se sentía integrado, aceptado por sus colegas y ganándose la confianza de algunos prisioneros, pero cuenta que este consuelo se hizo añicos después de una solicitud de un médico de apellido Wirtz para que comenzara a realizar selecciones. Aunque Münch no era su subordinado, Wirtz insistió a Weber para que le presionara de participar en ellas, pero Münch siempre daba una serie de razones para negarse. Que tenía demasiado trabajo, que lo encontraba incompatible con su asignación y que simplemente no podía, ya que era psicológicamente incapaz de hacerlo. Al final, consiguió evitar ser partícipe de este procedimiento gracias a una llamada de Mugogowski para que interceda por él. Una vez superada su crisis de selecciones, el doctor Münch no tuvo mayores dificultades en Auschwitz. Consolidó una notable serie de relaciones con los llamados prisioneros médicos, que eran doctores judíos que ayudaban al personal médico principal de las SS. Entre otras cosas, el doctor Münch les ofrecía medicamentos cuando estaban enfermos, les ayudaba a enviar mensajes a sus esposas recluidas en otros bloques o les informaba sobre los futuros planes de Auschwitz. Asimismo, salvó vidas directamente de formas adicionales, protegiendo a algunas personas de selecciones, 
rescatándolas de las cámaras de gas con la excusa de que esas personas serían un buen material para experimentos o entregándoles comida que sobraba como carne o pan. Con esto se ganó el aprecio de muchas personas que en el futuro testificarían a su favor. Aunado a ello, cuando se le ofreció la oportunidad de un traslado a otro campo, los prisioneros médicos lo instaron a quedarse allí. Él contó después que aparte de sentir que estaba haciendo algo humano, ya se sentía bastante cómodo e integrado en Auschwitz. Además, también confesó que bebía cada vez más y más para reaccionar menos a lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, como se había especializado en bacteriología, la tarea de Münch en Auschwitz era combatir las epidemias como el tifus, la disentería o la fiebre tifoidea. Su laboratorio se encontraba en el bloque 10, donde otros de sus colegas llevaban a cabo sus experimentos médicos. Aunque por lo general se ha dicho que sus experimentos fueron inofensivos en comparación con los de sus colegas, el doctor Münch quería probar la conexión entre las raíces de los dientes con absceso y el reumatismo. Comentó que para ello extraía los dientes de los prisioneros para sacar el pus. Si sus dientes estaban sanos, les inyectaba el pus de otros presos. La mayoría de estos presos eran personas desdichadas que, en sus palabras, de otro modo, habrían sido gaseadas. Tras la evacuación de Auschwitz en enero de 1945, el doctor Münch se dirigió al campo de Dachau, cerca de Múnich. Durante los últimos días de la guerra, los prisioneros médicos que lo habían seguido en las conocidas marchas de la muerte le aconsejaron que se escondiera por un breve periodo, ya que la atmósfera inmediatamente después de la derrota alemana sería tal que cualquiera con un uniforme de las SS sería asesinado a golpes. Münch logró esconderse bajo un nombre falso, pero fue detenido por los estadounidenses al poco tiempo. Después de aproximadamente un año bajo custodia, finalmente se descubrió su identidad y fue extraditado a Polonia en 1946 para ser juzgado en Cracovia en el juicio de Auschwitz. Aún así, los prisioneros médicos lo siguieron respaldando con testimonios a su favor. Incluso, algunas enfermeras de Auschwitz validaron la afirmación de que sus experimentos no dañaron a nadie. Finalmente, el tribunal lo absolvió el 22 de diciembre de 1947. En los fundamentos de la sentencia, su absolución se debió no solo porque no cometió ningún delito de daño contra los prisioneros del campo, sino porque tuvo una actitud benevolente hacia ellos y los ayudó, mientras que él tenía que cargar con la responsabilidad, aunque el fundamento principal fue su negativa estricta a participar en el procedimiento de selecciones. Tras ser liberado, siguió ejerciendo su profesión como médico rural en Baviera, en 1964 fue llamado a testificar en el segundo juicio de Auschwitz celebrado en Frankfurt. En Alemania Occidental participó en reuniones y ceremonias conmemorativas, donde siguió siendo apreciado por su labor humana. En 1995, en el 50 aniversario de la liberación de Auschwitz, realizó un viaje de regreso al campo de concentración. El doctor Münch fue invitado por Eva Moses Koach una superviviente de los experimentos de Joseph Mengele con gemelos. Ambos firmaron declaraciones públicas sobre lo que había sucedido allí y declararon que nunca se debería permitir que algo así vuelva a suceder. El doctor Münch siguió viviendo en el campo hasta sus últimos años. Sin embargo, un hecho controvertido ocurriría en 1998 a sus 87 años, cuando el periodista Bruno Schiga publicó una entrevista con Münch en el diario The Spiegel. Soy un criminal de guerra no condenado, humanamente clasificado. Pude llevar a cabo experimentos con personas que de otro modo solo son posibles en conejos. Ese fue un trabajo importante para la ciencia. Estas eran condiciones de trabajo ideales, excelente equipo de laboratorio y una selección de académicos con reputación mundial, refiriéndose tanto a los médicos de las SS como a los prisioneros médicos judíos. Como bacteriólogo, su tarea en Auschwitz era combatir las epidemias como el tifus, la disentería o la fiebre tifoidea, y como estas enfermedades estallaban una y otra vez, el entrevistador le preguntó si el hecho de gasear a los prisioneros era mejor, a lo que él respondió. Definitivamente, nunca se debe partir del caso individual. Si lo piensas bien, era la única forma de evitar que el campo se hundiera. Es posible que no hayan sido gaseados, pero habrían perecido miserablemente a causa de las epidemias. 
Solo puedo decirlo mejor. Menguele y los demás nos enviaban su material. Cabezas, hígado, médula espinal, lo que saliera. Nosotros lo analizábamos. Ese era el deber. ¿Para qué? Yo era el rey en el Instituto de Higiene. Es muy fácil vivir tranquilamente en un lugar donde cientos de miles de personas están siendo gaseadas. Eso no me molestó. Señor Münch, usted dice que Mengele no causó daño a los niños. Lo mantengo absolutamente. Los trató de la mejor manera posible. Condena a Mengele. No puedo juzgarlo. ¿Fue usted un ayudante? ¿Un ayudante? ¿A qué? ¿A que algunos sobrevivieran? ¿O a que la crueldad de Auschwitz fue llevada al extremo gaseando a personas sanas solo porque podrían haberse enfermado? ¿Estuvo involucrado en ambos hechos? Sí, tenías que admitirlo, pero eso no fue nada difícil. ¿Hans Münch es un perpetrador? Sí, por supuesto que soy un perpetrador. He salvado a mucha gente, matando a unas cuantas personas. ¿Está arrepentido? ¿De haber estado allí? En retrospectiva, por supuesto que no. ¿Qué significa Auschwitz para usted? Ninguna cosa. Unos días después, su hijo Dirk expresó públicamente su falta de comprensión de esta entrevista. Explicó que su padre había estado sufriendo problemas de concentración durante los últimos dos años. Más tarde, fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. Como consecuencia de la entrevista, el Ministerio de Justicia de Baviera inició un proceso penal en su contra, pero debido a su demencia avanzada, el proceso se abandonó en el año 2000. Un año después, el doctor Hans Münch murió a la edad de 89 años. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.